Selamlar arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere trade stratejilerinden hedge konusunu anlatacağım. Yani riskten korunma meselesini. Kripto piyasalarında hangi durumlarda hedge yöntemlerini kullanmalısınız? Nasıl kullanmalısınız? Nerede kullanabilirsiniz? Bunları anlatacağım. Bu video oldukça önemli bir video. Lütfen videoyu çok dikkatli bir şekilde izleyin. Videoyu izledikten sonra eğer işinize yararsa beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hızlıca videoya geçelim. Öncelikle videoya başlamadan önce bu videoya sponsor olduğu için Delta Exchange'e teşekkürlerimi iletiyorum. Bu videoda anlatacağım hedge konusunu Delta Exchange'i kullanarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Birazdan detaylarına indiğimizde zaten bunları da gösteriyor olacağım. Öncelikle hedge dediğimiz şeyin anlamı riskten korunma demektir. Finansal piyasalarda risklerden korunmak için hedge yöntemlerini kullanabiliyoruz. Peki bu hedge yöntemlerini hangi durumlarda ve nasıl kullanmalıyız? Birazcık bu videoda bunlara bakacağız. Öncelikle kripto borsalarında tutmuş olduğunuz kripto varlıkların size ait olmadığı yorumunu daha önce bazı yerlerde duymuş olabilirsiniz. Ne demek bu? Eğer bir kripto varlığın özel anahtarı size ait değilse o kripto varlık aslında size ait değildir. Örneğin bitcoininiz var ve bu bitcoininizi herhangi bir kripto borsasında tutuyorsunuz. Aslında size ait olan o kripto varlığınızı borsaya emanet etmiş. Borsanın cüzdanına emanet etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla borsanın başına gelebilecek herhangi bir olumsuzlukta bir güvenlik zafiyetinde kripto varlık da risk altında demektir. Bir kripto varlığın %100 size ait olması için o kripto varlığın tamamen size ait olan yani özel anahtarı sizde olan bir cüzdanda durması gerekir. Ancak böyle bir durumda o kripto varlığa tam anlamıyla sahip olabilirsiniz. Hedge yöntemlerini kullanmamızı gerektiren birinci sorun bu. Birazdan detaylarına geleceğim. İkinci sorun ise kripto varlıklarımızı biliyorsunuz bazı durumlarda stakeleme ihtiyacı yani kilitleme ihtiyacı duyuyoruz. Bunlardan belli getiriler elde edebilmek için. İkinci senaryoda da stakelediğimiz bir coin'de coin'in fiyatında gerçekleşebilir düşüşlerde nasıl riskten korunabiliriz bunları anlatıyor olacağım. Fakat öncesinde ilk verdiğim örnekten ilerlemeye başlayalım. İlk verdiğim örnekte sizin bitcoininiz vardı ve bunu borsaya emanet ediyordunuz. Fakat biz bunun daha güvenli olmasını istiyoruz ve bunun için borsada tutmuş olduğumuz bu bitcoinleri kendi özel cüzdanlarımıza çekiyoruz. Bunlar donanım cüzdan olabilir, kağıt cüzdan olabilir. Yani aslında soğuk cüzdan başlığı altında değerlendirilen cüzdanlara çekiyoruz. Fakat bunu yaptığımda bitcoin'in olası düşüşlerinde soğuk cüzdanlar tutmuş olduğum varlıkları hızlı bir şekilde satamayacağım için Bitcoin'in fiyat düşüşlerinden ciddi zararlar edebilirim. Tam bu noktada Hedge yani riskten korunma konusu hemen gündeme geliyor. Örneğin benim 100 bin dolarlık bitcoin'im var ve bunu soğuk cüzdanlarda tutuyorum. Bitcoin'in grafiğine baktım ve bitcoin'in grafiğine baktığımda %10'luk bir düşüş öngörüyorum. Yani benim bakiyemden 10 bin dolarlık bir düşüş gerçekleşme ihtimali var. Bitcoin'lerimi satmak istiyorum ama bunu hızlı bir şekilde yapmam gerekiyor. Aynı zamanda bu analizi yaparken... Olur da Bitcoin %4 daha yukarı giderse düşüş fikrimden vazgeçeceğimi varsayalım. Yani %4 yukarı giderse düşüş fikrimden vazgeçeceğim. %10'luk da bir düşüş bekliyorum. Şimdi bu senaryo üzerinden hedge yöntemini nasıl kullanabileceğimize bir bakalım. Böyle bir senaryoda riskten korunmak için benim kendime belirlemiş olduğum fikrimin geçersiz sayılacağı mesafe %4 olduğu için bu işlemi kaldıraçlı işlemlerde 25x kaldıraç kullanarak yapabilirim. Şimdi kaldıraçlı işlemlere birçok kişinin alerjisi olduğunu biliyorum. Fakat lütfen sabırla dinleyin. Aslında kaldıraçlı işlemlerde şu an anlatacağım senaryoda duyduğunuzda şaşıracağınıza eminim. Şimdi %4'lük bir stop mesafem var. Yani benim düşüş beklentim gerçekleşmediğinde fiyatın %4 yukarı gittiğinde yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum. Tam tersi durumda eğer fikrim doğruysa ve %10'luk bir düşüş gerçekleşirse 10 bin dolarlık bir zarardan kurtulacağım. Şimdi bunu yapabilmek için yapacağım şey şu. 
Dışarıda tutmuş olduğum 100 bin dolarlık bakiyemin 4 bin dolarını alıp bir sıcak cüzdana, bir borsaya gönderiyorum. Ve göndermiş olduğum bu 4 bin dolarımla 25 kaldıraç kullanarak 100 bin dolar büyüklüğünde bir short pozisyon açıyorum. Şimdi benim zaten soğuk cüzdanda 100 bin dolarım vardı. Bunun 4 bin dolarını riskli sayılabilecek bir sıcak cüzdana gönderdim ve bununla 4 bin dolarımla 25 kaldıraç kullanarak 100 bin dolar büyüklüğünde yani param kadar bir satış işlemi yaptım. Short işlem yaptım. Şimdi olur da Bitcoin gerçekten %10 düşerse bu short pozisyonu kapatırım ve işlemden 10 bin dolarlık bir kazanç elde ederim. Aynı zamanda soğuk cüzdanda tutmuş olduğum bakiyemden de 10 bin dolarlık bir zararım vardır. Dolayısıyla borsadaki karımla soğuk cüzdanda tutmuş olduğum bakiyemdeki zarar birbirine eşit olacağı için hiç zarar etmemiş olurum. Tam tersi durumda olur da Bitcoin'in fiyatı benim sandığım gibi aşağı değil de yukarı gitmeye başlarsa %4'lük bir yukarı fiyat hareketinde 25 kaldıraç kullandığım için stop olacağım ve 4000 dolar kaybedeceğim. Fakat aynı zamanda soğuk cüzdanda Bitcoin tutmaya devam ettiğim için o taraftan da kar edeceğim ve aslında sıcak cüzdandaki zararımla yine soğuk cüzdandaki karım birbirlerine eşit olacak ve ben aslında hiç zarar etmemiş olacağım. Görmüş olduğunuz gibi kaldıraçlı işlemler aslında bakiyenizi bir yerde sıcak cüzdanda ya da bir borsa cüzdanında tutmak istemediğiniz zamanlarda sizin potansiyel zararlarınızı hedgelemiş oluyor, korumuş oluyor. Şimdi diyebilirsiniz ki peki ben bu işlemi niye yaptım? Aslında çok basit. Eğer siz bu işlemi yapmasaydınız ve bu 100 bin dolarlık bakiyeyi soğuk cüzdanda tutmaya devam etseydiniz %10'luk bir düşüş hareketinde 10 bin dolarlık bir zararla karşı karşıya kalacaktınız. Fakat böyle bir durumda ne zarar ettiniz ne kar ettiniz. İkinci senaryoda aslında yine aynı şekilde hareket ettirmediğim bir bakiyeyi yani staking bakiyemi korumak için yine aynı şekilde kaldıraçlı işlem yapabilirim. Future işlem yapabilirim. Örneğin 50 bin dolarlık bir staking işlemim var herhangi bir coin'de. Aynı coin'de bir başka borsada short işlem açarak hem staking'den elde edebileceğim faydayı elde etmeye devam edebilir hem de staklediğim yani kilitlediğim coin'in fiyatının düşüşlerinden edebileceğim potansiyel zararları da ortadan kaldırabilirim. Biliyorsunuz bazen borsalarda %50 %60 gibi çok ciddi kar oranları veren coin'ler oluyor staking geliri veren. O coin'lerde örneğin bir ay stake yaparak aynı zamanda bir aylık aynı coin'de bir short pozisyon açarak aynı büyüklükte yani stakelediğiniz miktar 50 bin dolarsa 50 bin dolarlık short pozisyon açtığınızda aslında şunu yapmış oluyorsunuz. Kilitlediniz ve bir short işlem açtınız borsada. Ada olsun coin'in ismi örneğin. Ada coin'de 50 bin dolarlık short işlem açtınız. Diyelim ki coin yükseldi. Yani sizin short pozisyonunuz zararda. Zaten stakelediğiniz coin kara geçtiği için borsadaki zararınızla staking'deki paranız birbirlerini yine eşitleyecek. Tam tersi durumda diyelim ki coin'in fiyatı düştü. Coin'in fiyatı düştüğünde siz zaten future işlemde short açtığınız için kar edeceksiniz. Fakat öbür tarafta staklediğiniz miktardan da zarar edeceğiniz için yine birbirlerini eşitleyecek ve staking'den elinize kalacak olan fayda yani faiz geliri sizin cebinize risksiz bir şekilde girmiş olacak. Umarım buraya kadar sizlere konunun temelini anlatabilmişimdir. Buraya kadar kafanıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Hadi gelin sizlere bunu bu videonun da sponsoru olan Delta Exchange'e nasıl yapabileceğinizi göstereyim. Öncelikle Delta Exchange'e üye olmak ve 30 bin dolara kadar bonustan faydalanmak için videonun açıklama kısmında bulunan özel linki kullanabilirsiniz. Bu link aynı zamanda size Delta Exchange'de yapacağınız işlemlerde %15'lik bir komisyon indirimi sağlayacak. Dilerseniz hemen videonun açıklama kısmındaki linke tıklayın ve Delta Delta Exchange'i incelemeye birlikte başlayalım. Delta Exchange'e girdiğinizde karşınızda oldukça basit bir arayüz olduğunu hemen fark edeceksiniz. Sağ üst köşeden dil seçeneklerinden Türkçe'yi seçerek siteyi Türkçe kullanabilirsiniz. Yine sağ üst köşede bulunan kaydol butonuna basarak hızlıca kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Hesabıma giriş yaptıktan sonra sol üst köşede bulunan piyasalar bölümüne gidiyorum. Şimdi demin anlattığım senaryolar üzerinden gidelim. Örneğin benim 100 bin dolarlık bitcoin'im var. 100 bin dolar değerinde bitcoin'im var. Ve bu bitcoin'lerimi soğuk cüzdanda tutuyorum. Ve bitcoin'in %10 düşme potansiyelinin olduğunu yine aynı analize göre %4 yukarı giderse 
fiyatın artık yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum. Burada belirleyici unsurlardan bir tanesi de aslında vadeniz. Eğer kısa bir vadede bu işlemin gerçekleşeceğini düşünüyorsanız örneğin bir ay içerisinde, iki ay içerisinde burada arama bölümüne bitcoin yazdıktan sonra aşağıda bulunan vadeli kontratlardan bir tanesini seçerseniz ekstra komisyon da ödemezsiniz. Burada perpetual kontratlarda ekstra bir komisyon ödendiğini hatırlatmam gerekiyor. Yani long işlemler ve short işlemlerin çokluğuna göre bir taraf diğerine komisyon ödemesi gerçekleştiriyor. Fakat bu işlemi burada görmüş olduğunuz aşağıdaki bu 4 futures kontratı üstünde yaparsanız kendi vadenize göre herhangi bir ek komisyon ödemesi yapmazsınız. Fakat bu noktada dikkat etmeniz gereken şey olur da sizin vadenizden önce fiyat bir noktaya ulaşmazsa bu kontrat vade tarihinde kapandığı için sizin işleminiz de o anda neyse o şekilde kapanacaktır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani kontrat kapanır kapanmaz aynı işlemi olduğu yerden aynı şekilde tekrar açmanız gerekebilir. Fakat dediğim gibi bu işlemi en az maliyetle yapmanın en mantıklı yolu aslında buradaki future kontratları kullanmaktır. Yok ben perpetual kontratta yapmak istiyorum bu vade konusunu kafaya takmak istemiyorum derseniz yine buradan bitcoin dolar paritesini seçip burada işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi 100 bin dolarlık bakiyemiz vardı ve 100 bin dolarlık bu bakiye ile burada aynı büyüklükte bakın burasının altını çiziyorum 100 bin dolarlık bir short pozisyon alacağım. Öncelikle bizim senaryomuzda 100 bin dolarlık bir satış işlemi yapmak istiyorum. Ben benim 100 bin dolarlık bitcoin'im var ve bunu hedgelemek istiyorum. Riskten korunmak istiyorum bu bakiyede. Öncelikle buradan satış kontratına geliyorum. Satım bölümüne geliyorum. Buradan miktar kısmına ne kadarlık işlem yapmak istediğimi yazıyorum. Örneğin benim senaryomda 100 bin dolarlık bir satış işlemi yapacağım. Çünkü 100 bin dolarlık bitcoin'im var. Burada miktar kısmına 100 bin dolar yazıyorum. 100 bin dolar yazdığınızda buraya bakın aşağıda teminat olarak sizden 2 bin dolarlık bir bakiye istiyor. Bunun sebebi benim şu anda 50 kaldıraç kullanıyor olmam. Eğer bunu 100'e çıkartırsam ve onaylarsam bakın aşağıda 1000 dolarlık yani %1'i kadar teminat istemeye başladı benden. Bu noktada dikkat etmeniz gereken şey şu. Kullanmış olduğunuz kaldıraç kadar ben burada izole marjin kullanıyorum. Dilersen bunu portfolyoya da çevirebilirim. Yine bu portfolyoyu diğer borsalardan cross olarak da biliyor olabilirsiniz. Portfolyoyu seçtiğinizde cüzdanınızdaki bütün bakiyeyi kullanır bu işlem için. Fakat izole marjini seçtiğinizde Kaldıraçınız ne kadarsa örneğin 100 kaldıraçsa bu şu demek %1'i kadar teminat kullanacak demek. Aynı zamanda teminatınız bittiğinde yani teminatınız kadar zarar ettiğinizde o işlemin kapanacağı, likide olacağı anlamına gelir. Ben burada eğer 100 kaldıraçı seçersem %1'lik bir ters harekette benim düşüncemin tersi harekette işlemimin kapanacağı anlamına gelir. Bizim senaryomuzda neydi? Biz %4'lük bir fiyat hareketinde işlemimizin kapanmasını istiyorduk. O zaman buradan 25 25x'i seçebilirim. 25x'i seçtiğimde fiyat %4 yukarı giderse aşağı düşmez yukarı giderse benim işlemimin kapanmasını ve teminatımı kaybetmeyi göze alıyorum. Çünkü zaten soğuk cüzdanında tutmuş olduğum bakiyeden kar edeceğim ben. Buradan onayla dediğimde bakın aşağıda bana diyor ki 4000 dolarlık bir teminata ihtiyacım var. Ben bu borsaya 4000 dolarlık bir para yüklemesi yaparak 4000 dolarlık USDT yükleyerek bu işlemi alabilirim. Şimdi, de, şimdi deminki senaryo üzerinden yine düşünecek olursak ben olur da bu işlem likide olursa yani %4 yukarı giderse 4000 dolarımı kaybedeceğim. Aynı zamanda zaten soğuk cüzdanımda 100 bin dolar büyüklüğünde bir pozisyon tuttuğum için o 100 bin dolarlık pozisyonumdan da 4 bin dolarlık bir kazanç elde edeceğim. Çünkü fiyat %4 yukarı gitmiş olacak. Görmüş olduğunuz gibi bir taraftaki zararımla bir taraftaki karım birbirini tam anlamıyla karşılamış olacak. Tam tersi durumda fiyat %10 düştüğü durumda ben 100 bin dolar büyüklüğünde bir pozisyon aldığım için 10 bin dolar civarında bir kar elde edeceğim. Aynı zamanda soğuk cüzdanda tutmuş olduğum 100 bin dolarlık bitcoin'den de 10 bin dolar zarar etmiş olacağım. Dolayısıyla kaldıraçlı borsadaki bu işlemdeki karımla soğuk cüzdandaki zararım yine birbirine tam anlamıyla eşit olmuş olacak. Yani ben soğuk cüzdanda tutmak istediğim bu bitcoin'lerden hiçbir şekilde zarar etmemiş olacağım. 
Aynı şeyleri staking bakiyeleriniz için de düşünebilirsiniz. Örneğin Solana kitlediniz. Örneğin Ada kitlediniz. Örneğin Avax kitlediniz. Herhangi bir coin. Kaldıraçlı işlemlerde, future piyasalarda işlem yapılabilen bütün coinlerde bu senaryo ile birlikte işlem yapabilir ve riskten korunabilirsiniz. Örneğin bir coin'i staking'e koydunuz ve yıllık %24 getiri elde edeceksiniz o coin'den. Siz bu coin'i staking'e koyup aylık %2 alırken ki bu %2 çok ciddi bir rakamdır. %2 2 alırken aynı zamanda coin'in düşüşlerinden de hiç zarar etmeden çıkabilirsiniz ki bunu BNB'de, FTT'de bunları bunlar stake'lenen coin'ler biliyorsunuz. Birçoğunda yapabilirsiniz ve staking gelirini risksiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Delta Exchange'de aynı zamanda opsiyon kontratları da var. Fakat bu videoyu daha fazla uzatmamak adına ben şimdilik bu videoyu bu noktada bitireceğim. İkinci videoda sizlere opsiyon kontratlarından da bahsedeceğim. Opsiyon kontratları da oldukça önemli kontratlar. Bu videoyu da kaçırmak istemiyorsanız kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Böylece videoyu yüklediğimde hızlı bir şekilde haberdar olmuş olacaksınız. Videoyu faydalı bulduysanız lütfen videoyu beğenmekten ve kısa da olsa bir yorum yapmaktan çekinmeyin. Yine sorularınızı da videonun yorum bölümünde sorabilirsiniz. Tamamını cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz. Videonun başında da bahsettiğim gibi bu videonun sponsoru Delta Exchange'di. Delta Exchange oldukça kullanışlı bir platform. Delta Exchange'de denemek ve 30 bin dolara kadar bonustan faydalanmak isterseniz videonun açıklama kısmında bulunan özel linki kullanabilirsiniz. Daha sonraki video Videolarda görüşmek üzere.